Katrín Jakobsdóttir gegnir embætti fórsætisráðherra þar til ný ríkistjórn hefur verið mynduð. Fórsæti Íslands samþykkti lausnarbeðinni hennar í dag. Ísraelsmenn hafa dregið herlið sitt frá suðurhluta Gaza og er mest allur landshlutin í rúst. Íbúar Ísraels og Palestínu sem fréttaritari Rúf rætti við eru vonlitlir um varanlegan frið nú hálfu ári eftir að stríða að Gaza hófst. Halla Hrund Lóadóttir orkumálastjóri kynnti frambósi til forseta og blaðamanna fundi á kirkjubæðaklöstri í dag. Í tilkynningu sem hún sendi frá sér impraði hún á samstöðu og samtaka mætti íslensku þjóðverinnar. Myndarlegur hraunfós rennur niður eftir gígbarmi eldgósins á sundnúskigöröðinni. Um miðan dag hækkaði yfirborð kvikunar í gígnum þar til hraunið flætti yfir. Ballvans, punkirðu, spyrðus og móleg eru meðal orða sem dæmd voru ógild á Íslandsmótun í skrafli um helgina. Þar voru 14 keppendur samankomnir að berjast um titilinn. Gott kvöld. Fórsæti Íslands hefur samþykkt lausnarbeðinni Katrínar Jakobsdóttur sem fórsætisráðherra. Hann hefur þó beðið hann að gegna embættinu þar til ný ríkistjórn hefur verið mynduð. Fórsætinni bjartsýtna á að þeirri vinnu ljúki senn. Katrín Jakobsdóttir gekk á fund Guðna T.H. Jóhannessonar fórsæta Íslands klukkan tvö í dag á Bessastöðum. Hvernig tilfinning er það að koma sem fórsætisráðherra að öllum líkindum á síðasta fund við Guðna fórsæta? Þú var bara mjög góð tilfinning. Mjög góð. Katrín og forsetinn settust að borði inn í bóklöðu Bessastaða og við upphafundarinn sem ritaði Katrín nafnsitt í gestabók forseta. Inn af við hálftíma síðar tilkyndi Guðni fjölmiðlamennum á Bessastöðum að Katrín hefði byggðist lausnar fyrir sig og sitt ráðuneyti. Ég samþykkti þá lausnarbeðinni en fól forsætis ráðferra og ráðuneytinu að sitja áfram uns ný ríkistjórn hefur verið mynduð í samræmi við stjórnskipun landsins. Ég rætti í síma við formenn eða þingflokksformenn hjá Pírutum stjórnmálaflokka á Alþingi, þá sem ég náði sambandi við og á í stöðugu samtali við formenn fyrra þriggja flokka sem ég að aðildað þessari ríkistjórn og fylgist náið með þeirra viðræðum Þannig að ég fykist viss um að senn komi í ljós hverjar lyktir verða í þeim viðræðum. Leiðtúa ríkistjórnaflokkana fundan um framtíð ríkistjórna samstarfsins. Þeir hafa ekkert gefið upp hverjar neyðustur þeirra viðræðina verða en hafa þó verið í sambandi við fórsetan. Formenn fyrra stjórnmálaflokka sem eiga aðild að núverandi ríkistjórn hafa tjáð mér að þeir hafi huga á að halda stjórnarsamstarfi áfram undir fóristu nýs fórsættisráðferra. Þess má vænta að senn komi í ljós hver það verður. Guðni segist bjartsýtna þeirri vinnu ljúki senn. Ekki sé æskilegt að Katrín sitji lengi sem starfandi fórsættisráðherra í ljósi þess að hún ætlaði að sækjast eftir embætti fórsætta. Já, og það var þetta algjörlega fyrir sjáanlegt að við ekki lægi fyrir á þessum tímapunkti hver tekur við. Þá myndi ég að sjálfsögðu ekki skorast undan því að taka það að mér að ég veri raun að vera áfram starfandi fórsættisráðherra. En ég er nú vongóðum að þessa mál skýrist mjög fljóðlega. Ekki hefur verið bóða til ríkisráðs fundar á Bessastöðum. Þingflokkar stjórnarflokkana hafa ekki verið bóða þeir til funda, en þingmenn flokkana eru í startholunum. Velkomin, Ólafur Þátt Harðarsson. Er þetta ekkert óþægileg staða fyrir Katrínu og þá mögulega aðra að hún sé komin í fórsættaframbúðin gegnið en þá embætti fórsættisrafa? Já, þetta var nú mjög mikið eftir bókin í dag og það náttúrulega er alveg, bara alveg augljóst að ef að ekki væri komin nýr fórsættisráðara þá myndi Guðinni byggja hann um að sitja sem starfandi fórsættisráðara í einhver tíma og það var það sem gerðist. Einmitt. Má skilja orð fórsætta Ísland þannig að hann telji nánast öruggt að þeim flokkum sem að manna ríkistjórnina takist að mynda nýja ríkistjórn? Hann komst nú ansi nálægt í að segja það. Hann notaði orðið senn. Þetta gerist senn. Ég veit ekki hvað oft. Þannig að það er greinilegt og hann vísaði í samtöld sín við formenn stjórnarflokkanna og var næsta viss um að það myndi ganga saman hjá þeim núna allra næstu daga, þannig að ef að það gerist ekki, þá jaðrar við að þeir hafi verið að blekkja fórsetan 
og við gerum nú þetta ekki ráð fyrir því. Einmitt. Þing kemur saman á morgun, þarf þetta ekki að fara að liggja fyrir? Það er náttúrulega gott að þetta liggja sem fyrst fyrir, en þing getur alveg komið saman og það er í sjálfu sér þó þetta dragist um einhver af daga, þá er það í sjálfu sér ekki til þess að hafa mikla ráhækjur af, en allir vilja áraðanlega að þetta klárist sem allra fyrst. Nú er aðdraðandinni frambúði Katrina verið einhver. Er eitthvað að lesa í það að stjórnaflokkarnir hafa enn ekki komið sér saman um uppröðun? Nei, ég held að það sé nú bara sko eðlilegt, þeir gætu verið að að ræða um hvernig þeir eiga að skipta póstum og milli sín og hver er ég að verða fórsetisráðura. Þeir gætu líka verið eitthvað að ræða um hvort að það ætti að breyta einhverju málefna áherslum en það kemur bara í ljóst þegar að niðurstaða verður fengin. Einmitt, við vitum einmitt að það verður nýr fórsetisráðura en telur þú einhverjar frekari hrókeringar í kortunum? Já, til dæmis úr matvalaráðuneyti, innviðaráðuneyti, treystur þú eitthvað til að spá í spilin? Ég vil nú aldrei spá en hins vegar þá er ekkert ólíklegt að það verði frekari reyfingar, til dæmis að Svandís fari úr matvalaráðunutinu yfir í innviðaráðunutinu eins og margir hafa verið að tala um, en við vitum það auðvitað ekki. Einmitt, þetta kemur ljóst. Takk fyrir þetta, Ólafur Þótt Harðarsson. Ísraels her hefur dregið herlið sitt frá suðurhluta Gaza, þar á meðal borginni Kan Yunis. Herinn segir þetta gert til að safna kröftum og undirbúa næsta stig árásona. Þessi ráðstöfun þýðir að her afli Ísraelsmanna á Gaza er sá minnsti frá því upphafi átakana. Ísraelsmenn skilja við Kan Yunis í rjúkandi rúst, líkt og stóran hluta Gaza strandarnar á því hálfa ári sem árásinnar hafa staðið. Sérfræðingar segja þetta alls ekki merki um að stríðinu sé að ljúka, það þessi aðeins byggileikur fyrir næsta kapla. Árásinnar á Gaza hafa nú staðið í sex mánuði eða allt síðan Hamas ríðist inn í Ísrael þann 7. oktober í fyrra. Mannfallið hefur veikt verulega vonir þeirra sem fyrir hálfu ári trúðu enn að hægt er þið að finna friðsamlega lausn á sambúð Ísraelsmanna og palestinumanna í landinu helga. Jón Björgvinsson, fréttaritri Rúf, heimsótti byggðir beggja vegna múrana sem nú virðast hærri en nokkru sinni fyrr. Ísraelska öryggislífið að íbúða byggð og heimili Jóönu opnast klukkan hálf sex á morgni. Verkefni hennar í dag er umdeilt eftir að átökin brutust út en hún heldur þó ótröð ánfram eins og mörg undanfarin ár að flytja sjúk palestinsk börn og aðstandendur þeirra á sjúkrahús í Ísrael. Þeir hafa ekki einn form af transport frá tjekkpoint til hospital. Ég er ekki að stoppa það að gera það. Við varstöðuna sem skilur byggðir palestinumanna á vesturbakkanum frá Ísrael er óheimilt að mynda en ég stelst þó til að mynda farist þriggja ára og móður hans Sabínu eftir að þau koma gangandi í gegn. Farist þarf eftir meðferð hérna megin múrsins eftir beinmerkskipti. Slíkar ferðir urðu enn flóknari eftir árásuna 7. oktober en Jóhanna telur þó mikilvægt að halda þessari leið opinni. Ég held að það er 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 ekki hægt að segja að þeir sem búa sikkvar og megin við þennan múr, palistinumenn og Ísraelsmenn hafi búið saman í samlindi, en eftir 7. oktober lokuðust flestar hurðir þeirra sem þó voru að reyna að koma á einhvers konar friðsannægri sambúð. Og það á svo sannarlega við samtök sólarkvenna sem starfa beggja megin múrsins, þær gátu áður farið á milli til funda en hittast nú bara í gegnum fjarfundarbúnað. Margir á ættingjum Nalju þar á meðal bróðir hennar eru fallnir í átökunum á Gaza. En slíkt friðartal fellur í grýttan jarðveg hjá öðrum í kringum fundarborði. En kýrf við þið ámæl salam og annað kattófil mis meðið hukúki. En bækki við asma al atfál, ka israelíin. Hæl ekna kem jóm 7. oktober min 6. hór. Og það ber ekki á meiri bjartsinni Ísraelsmegin. Batja lifði af í árásinn á samverki búið sitt þann 7. oktober en misti þó bæði hús og yfir 60. nágrana sína. I can't see any solution. I have no any thought of... Það er 
as I told you, the, all the people there are terrorists. Fungorð frá konu sem starfaði áður með friðarsandökum og framleiddi jafnvel þetta myndband um frið með palestinskum kynsistinu sínum. We are so naive. Mjög sár fullirðing því þessi tónist er nú þögnuð. Halla Hrund Lóðadóttir, orkumálastjóri, tilkynnti um frambóðsi til fórseta Íslands í dag. Hún segir fjölbreytt að þekkingu sína hafa kennt sér að allt sé hægt. Ég er Halla Hrund Lóðadóttir og ég býð mig fram til fórseta Íslands. Halla Hrund tilkynnti um frambóðið í myndskeiði sem hún sendi frá sér í dag. Hún hefur hafið meðmæla söfnun og búið er að opna frambóðsíðunar. Í frambóðsyfirlýsingunni minnist hún uppvakstar ára sinna í sveitinni í Skaftárhreppi. Þá talar hún meðal annars um samstöðu íslensku þjóðarinnar og baráttu í gegnum tíðina. Hlúum að samfélag okkar, hugviti og náttúru og tryggjum að auðlindir verði grundvöldu velferðar bæði í dag og fyrir komandi kynslum. Hallarhundur 43 ára með BA gráðu í stjórnmálafræði frá Háskóla Íslands, meistaragráðu í alþjóða samvinnu með áherslu á hagfræði og orkumál frá The Fletcher School við Töfts Háskóla og meistaragráðu í opinberi stjórnsíslu frá Harvard Háskóla með áherslu á umhverfis og orkumál. Hún er búsett í Reykjavík á samt eiginmanni og tveimur dætrum. Hallarhund var skipuð orkumálastjóri 2021, fyrst kvenna. Hún starfar jafnframt sem aðjúngt við Harvard þar sem hún kennir á meistarastígi og hefur setið í stjórn orkusjóðs frá 2015. Auk þess hefur hún komið að ímsu nýsköpunastarfi og verkefnum á alþjóða vísu. Þekking á auðlindamálum, menningastarfi og þáttaka í alþjóðlegum verkefnum hefur kennt mér að allt er hægt. Kjör nýs fórseta Slóvakíu færir landið nær þjóðernislegum stjórnarháttum svipum ungverjlandi að mati stjórnmálafræðings. Nýju fórsetin er hliðhóllu stjórnvöldum sem draga meðar annars fullveldi Úkrainu í Eva. Setni umferð fórseta kostningana í Slóvakíu fór fram í gær. Þar vann Peter Pellegrini sigur með 53% atkvæða gegn 47% Ivans Korsok. Í kostningabaráttunni endurómaði Pellegrini í bóðskap fórsetis sáðurans Roberts Fitchow sem var kjörin í oktober. En hann hefur efast um fullveldi Úkrainu og villaði Vesturlönd hætti stuðningi við Úkrainumenn. Pelle Gríni sem tekur við fórseta embættinu um miðjan júni var ánæður þegar úrslitin lágu fyrir. Fórseta embættið er að mestu táknrænt en hann skipar þó æðstu dómara landsins og er æðsti yfir maður hersins þó getur hann neitað að staðfesta lög. Stjórnmálafræðingur býst við að Evrópusambandið fylgist grant með stjórnarháttum í landinu. He still expressed himself as being committed pro-European, committed pro-NATO, but still said that we need to we need to protect the Slovakian interests. So still playing this two-side or two-face two-face role. Hann býst við að stjórnarhættir færist meira í þjóðernishyggju átt. The situation will very likely be close to the Hungarian, but not exactly the same. Because the ruling coalition does not have constitutional majority, so very likely there won't be any major constitutional changes and constitutional reforms as they did in Hungary. Sjálfbóðalegar í Úkrainu sem leita fattina hermanna hafa þegar fundið yfir 1000 lík. Einn leitarmanna segir mikilvægt að hermenn hafi fullvissu um að þeim verði komið til ástvinna sinna hvernig sem fari í bardu. Svona byrja flest símtöl sem að leggs í Jakob og félagar hans fá. Frá örvæntingafullum ástvinnum sem hafa fengið þær fréttir að sínir þeirra hafi fallið í árásum Rússa á Víglínunni og líkið verið skilið eftir. Mannfallið í Úkrainu síðustu tvö ár er það mesta í Evrópu frá lokum síðari heimstyrjaldar. Jakob og félagar mæta á staðin þegar þeir telja það óhætt. Þeir hafa fundið um 500 lík úkrænskra hermanna og annað eins af líkum Rússa. Kóli vrag zahýbli, þó mi ne koristujum að þeim sem nærnum znúsjatis. Þetta er ne poljúðski. Leitin að þínum 27 ára gamla sassa er þeim greift í minni. Félagar hans í hernum höfðu neyðst til að skilja líkans eftir í kjallara í Þorpi á Víglínunni. Þegar Jakob og félagar hófu leitina sprakk sprengja með þeim afleiðingum að hann misti augað. 
Þeir komu aftur nokkrum vikum síðar og fengu óvæntan liðsauka þegar kettlingur vísaði þeim á líkið. Þetta er kóti, ég er að vinna þetta líð á mér að verða og þetta er kóti vissi og það. Ég er að dúsa að prýsla, ég er að prýsla, nú, pakkaði þeirinn, þeirinn lúsi, þegar þú veist að það er 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 Brim hóteli í Skipholti var lokaði gær þar sem það hafði ekki tilskilið rekstralegu fyrir starfseminni. Hóteli var tæmt og gestum vísa frá. Aðtafnamaðurinn Sverrir Einar Eiríksson rekur hótelið. Hann sagði við fréttastofa á dögunum að það hefði uppgutast fyrr á árinu að hótelið væri ekki með rekstralegu þráttur að það hafði verið rekið um áratuga skeið og vísar ábyrðinni á fyrri eigendur. Hótelinu hefur nokkrum sinnum áður verið lokaði aðgeðum lögreglu af sömu ástæðu síðast í nýliðinni viku. Við þessu liggja sektir. Það var mikið sjónarspil þegar hraun úr gósinu við sundnjúkskíga og var flæða yfir bakka sína. Amanda Guðrún Bjarnadóttir, fréttamaður, er á svæðinu. Já, Amanda, hvernig gerðist þetta allt saman? Ég sko, sérfræðingar á viðurstofunni, þegar ég lá of snætt, það ætla að fara að fullir það eitthvað. Ég og Guðmundur Bergvist myndatökumaður erum hérna við sundnjúkskíg núna og við sjáum þetta hérna bara beint fyrir aftan okkur. Það sem er talið svona líklegast að hafi gæst er að það hafi við einhvers konar gat í gíknum þar sem kvika hafi verið að renna niður. Nú þá hafi við svo myndast einhver tappi sem veldur þessu hér. En Amanda, er þetta einhver merki um að gósvirkni sé að aukast á svæðinu? Aftur þá hérna segja sér það eitthvað mér að það sé bara hreinlega og ég snemmt að ætla að fara að fullera eitthvað að gögnum bara að leika ekki fyrir en nættu að gera það á næstu dögum jafnvel bara á morgun. En já, það er svona að þetta gæti þýtt einhver aukinn virkni en ekki er hægt að segja um það í byli. Þetta er nú býsna tilkomum mikið þannig að bak við þig. Er einhver hætta á ferðum? Sko, það er ekki talið, ekki með við stöðunum sem hún er núna. Núna er hraunreisli hérna til suðvesturs og á meðan að ekkert meira gerist að þá er þetta bara flæðir þetta svona nokkur rólega. Og þó er sko talið að þó að allir veggurinn gefi sig að þá ættu mannvirki að vera að sleppa alveg. Það yrði aðalega sko ef fólki verið leift að koma hérna á svæðið og allt myndi svo gefa sig og hraun myndi flæða að þá geti það að verði hættulegt bara fyrir þá sem er á staðnum en hérna það sérfræðingur segir mér að með þessu þá hafi aukist órói og síðustu daga hafi líka landris aukist eftir að hafi verið í smá páska fríi. Er mitt. Kæra það ekki verið þetta Amanda Guðrún Bjarnadóttir. Rýmingar vegna að snjóflóð og hætti og seyðis fyrir þau neskaupstað verða í gildi út morgundaginn en þetta var ákveði við endurmat síðdeis í dag. Nokkur hús úr að rýmta í gerkvöld. Björgunarsveitir hafa verið kallaðar út til að aðstóðu ökum menn í vanda bæði í dag og í gær. En hafa engar fréttir borist af snjóflóðum. Þó eru margir vegir lokaðir og óvíst hvort sjáist til flóða fyrir en veðri slotar. Víða um heim var þessi minnst um helgina að 50 ár voru í gær liðin síðan hljómsetin Abba sigraði Eurovisionum með lægjunni Waterloo. Sigurinn kom hljómsetin á kortið og nautun fátæma vinsælda. Haldið verið upp á áfangan og sama hátt í fjórum borgum, Stokkhólmi, Lundunum, Berlín og Varsjá með því að koma upp verslunum fyrir ímis konar abbavarning og verðist aðdáundum líka það vel. Hápunturinn á öllum stöðum var hins vegar þegar smellurinn sjálfur var spilaður á píanó og þar kom mannshöndin hvergi nærri. Einbeitingir var allsráðandi á Íslandsmótinu í skrabli um helgina þar sem 14 öttu kappi. Dómari mótsins hafði í nógu að snúast þar sem keppendur vefengdu orð andstæðingana óspart. Skrabli er borðspil sem flestir láta sér næja að spila heima í stofu. Í dag kom þá saman fólk í mentaskólanum í Reykjavík sem tekur spilamennskunna skrefinu lengra og keppir á Íslandsmóti. Ég er að taka þátt í hvað fjórða sinn held ég. Ég hef bara alla tíð haft mjög gaman af skrafli. 
mikil heilaleik fyrir mig, þetta er skemmtilegt, fjölbreytt. Og sumir ferðast langar leiðir til að komast á mótið. Já, við erum frá Akureyri, þannig að ég, mamma og pappi erum öll að keppa það. Gengur öllum held ég illa, reyndar. Já, það er annað mál, þetta er bara upp að gamanið, sko. Og þó keppnin eigi að vera skemmtileg er hún graf alvarleg líka. Og keppendur hika ekki við að kalla til dómaran ef þeir telja andstæðinga að fara með rangt mál. Þetta er ekki gefið. Þannig. Þannig. Ballvans, punkirðu, spyrðurs og móleg eru meðal orða sem dæmt hafa verið ógild á mótinu. En hvað segir dómari um orðið skákunar? Það já og skákunar. Já, skákunar. Takk. Já, það má náttúrulega vel leið að röka þið orðið sér til en það fannst ekki strax á svona tölvorðabókum og þá er hringt í dómara svona sem að hérna Já, svona sem hefur víðari aðgang að orðasöfnum og auðvitað eins og sýndi sér núna mjög góða máltilfinningu. Og þá að veðri. Í nótt falla úr gildi gular viðvaranir á Norðausturlandi. Á morgun verður norðan og norðaustanátt á landinu lengst af 10 til 18 metrar á sekundu en hægari annað kvöld. Snjó koma með köflum á norðan og austan verður landinu en annars yfir eitt bjartviðri. Frost að fimm stigum en hiti eitt til sjö stig sunnan lands að deginu. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fyrir hann orðið við veðurhorfi næstu dag að lokum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér um í kvöld. Íslenska kvennalandsliðið í handbolta tryggði sér í dag sæti á EM í fyrsta sinn í tólf ár eftir sigur og færi um að ásvöllum. Það er látið mig fara að grenja að það. Ég er bara, ég hef sagt þetta svo oft og hversu stolt ég er að þessum stelpum að þessari vegferð sem við erum búin að vera á. Besta deild karlaði fótbolta hófst í gerkvöld og var spilað í alls konar veðri í dag. Og skýða móti Íslands lauk í bláfjöllum um helgina, Bjarni Þór Hugsson var tvöfaldur mistari. Það er aðeins kallt en víkinga vagna í kvöldanum. Þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Katrín Jakobsdóttir gegnir embætti fórsætisráðþeira þar til artæki hennar tekur við. Fórsæti Íslands samþykkti lausnar beini hennar í dag. Stjórnmálafræðingur telur ekki ólíklegt að fleiri breytingar verði á ríkistjórninni. Ísælsmenn hafa dregið hennið sitt frá suðluta Gaza og er mest allur landshlutin í rúst. Íbúar Ísæls og Palestínu sem fréttaritari er rúf rætti við eru von litlir um varanlegan frið nú hálfu ári eftir að stríðið á Gaza hófst. Halla Hrund Lóadóttir orkumálastjóri kynnti frambóðsitt til fórseta og blaðamannafundi á Kirkjubæklaustri í dag. Í tilkynningu sem hún sendi frá sér innbræði hún á samstöðu og samtaka mætti íslensku þjóðarnar. Myndalegur Hraunfoss rennur niður eftir gígbar með eldgósins á Sundnungsgígaröðinni. Um miðan dag hækkaði yfirborg kvikunar í gígnum þar til hraunið flætti yfir. Ballvans, punkirðu, spyrðus og móleg eru meðal orða sem dæmd voru ógild á Íslandsmótun í skrapli um helgina. Þar voru 14 keppendur saman komnir að berjast um titilinn. Það var þetta upptalið hjá okkur í kvöld, næsti fjartatíma er lesin í útvarpinu klukkan 10 í kvöld. En við segjum þetta gott að sinni, takk fyrir samfylgdinu um helgina, verðið þess ælt.